Uh, I've been training um, for the big one, uh, Black Adam, because uh, this one is a big one, but it's also defining. And I want to raise the bar in terms of superhero movies, but I also want to come in in the best shape of my entire career. And that was important to me. So you got to put in the work. Hello, friends. Welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So, friends, today you will be seeing that I have a lot of board board that I have prepared for you. What is the reason? Today we are going to talk about a very famous personality. His name is The Rock Dwayne Johnson. You will all know about him. And one special thing that is happening today is that Black Adam is a DC character, a comic book character. So, he is going to be able to play his character on the stage and he is going to play. So, he is preparing for that character. And there are a lot of hype that has been created in this way, which is training, which is nutrition, and he is also posting a lot of things on the internet. So, these things, I thought that I would give you an outside perspective so that you have also an idea that when you achieve a very specific thing to prepare and prepare, then you have to keep your mind set with what things you have to keep your mind set, training, nutrition, supplementation, recovery, I will explain all of these things. And from this, you will get all of this in your life, when you do this, then you will get benefit. Now, I will tell you first that this is my outside perspective, which is the information I have interested in. से मिली है ना ही मैंने उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जो यू नो कुछ साल पहले थे या अभी भी हैं शायद यू नो डेविड रेंजी उनसे ना ही मैंने बात करी है ना ही मैं उनके जो न्यूट्रिशनल कोच रह चुके हैं जॉर्ज फेरा उनसे मैंने बात की है बट कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है वो सारी मैं इसमें आपको डाल के बताने वाला हूँ ठीक है तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा लेट स्टार्ट द वीडियो ड्वीन जो है यानी कि द रॉक जो है कैन यू स्मेल दैट येस Dwayne जो है उनकी height लगभग है six feet five inches यानी कि six feet five inches tall weight जो है उनका 118 kg के आसपास रहता है on and off season मतलब जो भी जब वो prep कर रहे होते हैं उसके आसपास body fat लगभग जिस हिसाब से वो नजर आते हैं videos में current videos जो live Instagram पे वो post करते हैं 10 to 12 percent मुझे लगता है कि उनका body composition के हिसाब से उनका जो body fat है वो इतना होगा अभी। So Black Adam की जो तैयारी है उसके लिए चार चीजों पे यहाँ पे बहुत important तरीके से focus किया जा रहा है। सबसे पहली चीज है training। Training की जब हम बात करें तो Rock कोई ऐसे नहीं है कि वो पहली बार ये कोई transformation कर रहे हैं या पहली बार किसी चीज के लिए prep कर रहे हैं। He's been training from past so many years. और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में भी डाइट में भी यू नो एथलेटिक्स मतलब एक प्रोफेशनल रेसलर रहे हैं और यू नो सुपरस्टार ही इस तो ट्रेनिंग बहुत वक्त से कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है कि मसल मास उन्हें गेन करना है ही जस्ट हैव टू सॉर्ट ऑफ कंडीशन हिज बॉडी और उसके साथ साथ उस मसल को जो है और मेच्योरिटी और कंडीशनिंग लाते हुए उसकी और विजिबिलिटी क्लैरिटी रहे साथ ही साथ पंप भी रहे और वो जो वैस्कुलरिटी है वो जो यू नो साइज है वो भी मेंटेन रहे तो इस हिसाब से ट्रेनिंग की जा रही है स्प्लिट की अगर मैं बात करूं यानी कि यू नो हफ्ते में जो है किस तरीके का स्प्लिट किया जा रहा है तो वो है टू बॉडी पार्ट स्प्लिट यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें चेस्ट और ट्राइसेप को साथ किया जा रहा है बैक और बाइसेप को साथ किया जा रहा है हो सकता है कि शोल्डर्स के साथ एब्स और लेग्स को किसी एक दिन ट्रेन किया जा रहा है ये मैं अभी तक गैदर कर पाया हूं बट टू बॉडी पार्ट फॉर श्योर उसके साथ फ्रीक्वेंसी जो है ट्वाइस अ वीक रखी गई है जो जिस हिसाब से मुझे नजर आ रहा है कि तीन दिन यू नो सारे बॉडी पार्ट्स कवर कर लीजिए उसके बाद फिर तीन दिन रिपीट कीजिए अब इसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है ऐसा क्यों बिकॉज वेन यूर ट्रेनिंग फॉर यू नो एक तरीके से मूवी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं शूट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपका गोल हमेशा यही रहता है और आप इस तरह की पर्सनैलिटी है जो हमेशा सोशल मीडिया में है वीडियो में है तो आपकी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप हमेशा पम्प्ड रहें मतलब कि आपके शोल्डर कैप्स आपकी बाइसेप्स आपके ट्राइसेप्स आपके लेग्स हमेशा पम्प्ड रहने चाहिए उसमें हमेशा यू नो मस्कुलर साइज जो है वो हमेशा पम्प नजर आना चाहिए सो इसीलिए फ्रीक्वेंसी जब आप डालते हैं तो एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि आप ओवरऑल थ्रू आउट द वीक पम्प नजर आते हैं आप ज्यादा यू नो फुलनेस नजर आती है मसल्स में नाउ वर्कआउट सेशन की अगर हम बात करें तो वर्कआउट सेशन भी दिन में दो बार हो रहा है अब दिन में दो बार करने का रीजन ये है कि एक बार तो होता है कार्डियो मॉर्निंग में एम स्टमक बहुत ही ध्यान से अब एम स्टमक क्यों हो रहा है एंटी स्टमक करने का सबसे बड़ा रीजन यहां पे यह होता है कि मॉर्निंग में जब आप कार्डियो करते हैं तो कार्डियो आपको कोई स्प्रिंटिंग या इस तरीके का कोई आपको करने की जरूरत नहीं होती व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज बिड ऑफ फैट फैट बर्न करने का जो तरीका होता है थ्रू कार्डियो वो ये है कि आप स्लो स्टेडी स्टेट में जब कार्डियो करते हैं 
एम्प्टी स्टमक तो आपकी बॉडी जो है वो आपके स्टोर्ड जो कैलरीज हैं स्पेसिफिकली इन द नेम ऑफ एडिपोस्ट टिश्यूज मतलब एडिपोस्ट टिश्यू जो बॉडी में लगे होते हैं उसमें जो कैलरीज होती हैं बॉडी उस पर टैप करती है अब इसका रीजन ये होता है कि जब भी आप स्लो स्टडी कार्डियो करते हैं तो वो एक लो इंटेंसिटी वर्कआउट है और लो इंटेंसिटी वर्कआउट में बॉडी एक हमारे इस तरीके के इंजन को इस्तेमाल करती है जो ऑक्सीजन की मदद से यानी कि यू नो एक तरीके से कहा जाए कि एरोबिक तरीके से एनर्जी बनाती है बॉडी और एरोबिक तरीके से जब एनर्जी बनाती है बॉडी लो इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए तो वो सबसे पहले फैट पे ही टैप करती है इसीलिए आप देखते होंगे सारे जितने भी इस दुनिया में फिटनेस कोचेस हैं बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे के सारे अर्ली मॉर्निंग जब फास्टेड स्टेट में कार्डियो करते हैं तो दे ऑलवेज डू स्टेडी स्टेट कार्डियो ओनली कोई सुबह उठ के खाली पेट स्प्रिंटिंग नहीं मारता राइट दिस इज द रीजन दूसरी चीज है वेट्स इसमें यानी कि जब दूसरा वर्कआउट होता है दूसरा वर्कआउट सेशन वो ऑफकोर्स तुरंत बाद नहीं होता कार्डियो के वो होता है इवनिंग टाइम में तो इन दोनों में बहुत ही गैप है टाइम का भी ये हो रहा है मॉर्निंग में और ये हो रहा है इवनिंग में अब इवनिंग में हो रहा है कभी कभी रात को हो रहा है जैसा कि यू नो इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद बोला कि कभी कभी रात को भी ट्रेनिंग होती है लेकिन देर इज अ बिग गैप बिटवीन द कार्डियो सेशन एंड द वेट ट्रेनिंग सेशन क्योंकि बॉडी को पांच छह घंटे का जब टाइम मिल जाता है तो इट गेट्स प्रॉपरली रिकवर्ड और उसके बाद जब आप वेट्स करते हैं तो फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ साथ आप कर सकते हैं और बेसिकली वेट्स में क्या टारगेट है वेट्स में टारगेट है कि जितना भी मसल उन्होंने एक्वायर किया हुआ है उसको मेंटेन करके रखें प्रिजर्व करके रखें और उसके लिए बहुत ही ध्यान से उन्होंने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा हुआ है जैसे कि ट्रेनिंग में किस तरीके का प्रोटोकॉल जो हम आगे बात करते हैं जब भी आप कंडीशनिंग के साथ साथ अपनी बॉडी के मसल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो ट्रेनिंग में आपको बहुत ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपका इंटेंसिटी ऑफ लोड यानी कि वजन आप कितना उठा रहे हो वो आपका कम नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वॉल्यूम भी कम नहीं होना चाहिए ठीक है वॉल्यूम मींस होता है टोटल अमाउंट ऑफ वेट जो आप पूरे वर्कआउट में उठाते हो ठीक है अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे हो रहा है प्रोटोकॉल की बात करें तो ही इज डूइंग थ्री जॉइंट सेट्स थ्री जॉइंट सेट फॉर ईच मसल ग्रुप अब ईच मसल ग्रुप की बात अगर हम करें फॉर एग्जाम्पल चेस्ट और ट्राइसेप डे है आज हमारा ठीक है सो चेस्ट और ट्राइसेप डे में चार चार एक्सरसाइजेस चेस्ट की और चार एक्सरसाइजेस ट्राइसेप की उन्होंने सेलेक्ट कर ली है अब हर जॉइंट सेट में यानी कि हर एक सेट में वो चार एक्सरसाइज करेंगे चार एक्सरसाइज कैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट की अगर ट्रेनिंग करनी है तो चेस्ट को ट्रेन करने के लिए उन्होंने चार एक्सरसाइजेस फ्लाइज फ्लैट बेंच प्रेस इंक्लाइंड बेंच प्रेस और पुशअप्स सेलेक्ट कर लिए अब ये चारों एक्सरसाइजेस को एज अ जॉइंट सेट जब लगाएंगे तो बैक टू बैक पहली एक्सरसाइज करी उसके बाद नो रेस्ट दूसरी करी जीरो रेस्ट तीसरी करी जीरो रेस्ट चौथी करी तो ये हो गया कंप्लीट एक पूरा जॉइंट सेट इसके बाद वो रेस्ट लेंगे और ऐसे ही दो सेट और लगाएंगे दिस इज कॉल्ड थ्री जॉइंट सेट्स तीन जॉइंट सेट्स हो गए हमारे चेस्ट के चेस्ट की एक्सरसाइज खत्म अब आई ट्राइसेप की बारी ट्राइसेप में भी सिमिलर तरीके से चार एक्सरसाइज का सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद वन बाय वन जॉइंट सेट्स चारों एक साथ लगाई जाएंगी फिर रेस्ट लिया जाएगा फिर चारों एक साथ फिर रेस्ट फिर चारों एक साथ तो इस तरीके से चेस्ट और ट्राइसेप का पूरा वर्कआउट जो है जॉइंट सेट के जरिए खत्म किया जा रहा है फायदा देखिए यहां पे क्या है जब भी आप जॉइंट सेट लगाते हैं ना तो ये एक तरीका होता है सबसे पहले आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाने का यानी कि आपकी जो कैलोरी बर्न का रेट है आप सर्किट में जब ट्रेनिंग करते हैं तो आप कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ भी आपकी इंप्रूव हो रही है लंग्स हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम यह भी इंप्रूव हो रहा है साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी ज्यादा बर्न करने लगती है बॉडी क्यों क्योंकि आप इतनी सारी मल्टीपल एक्सरसाइजेज एक साथ कर रहे हैं ठीक है पहला बेनिफिट ये दूसरा बेनिफिट ये कि आप विदाउट रेस्ट जब ये एक्सरसाइजेस को एक पर्टिकुलर रेप रेंज में जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसमें आप जब लगाएंगे तो बॉडी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और चैलेंजिंग होने की वजह से इंटेंसिटी जो है एफर्ट ऑफ इंटेंसिटी यानी कि वो कितना डिफिकल्ट वर्कआउट आपने बना दिया उसका लेवल जो है बढ़ जाता है सो so, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने मसल मास को प्रिजर्व करने का उसको मेंटेन करने का और साथ ही साथ कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाने का जिससे आपका क्या लगा हुआ जो ओवरऑल बॉडी का फैट है एडिपोस टिश्यू वो भी कम होगा तो ये बहुत ही क्या है ना मतलब एक ही तीर से चार पांच निशाने लगाए जा रहे हैं यहाँ पे विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड मैं आपको बताऊं कि आई एम ऑल्सो गोना ट्राई दिस पर्टिकुलर वर्कआउट क्योंकि मैंने इस तरीके का वर्कआउट मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को जरूर बनाऊंगा एक दिन रिकॉर्ड करूंगा आपको दिखाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन मुझे बताइए एनी वे कमिंग बैक टू द रैप रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रैप रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसीलिए क्योंकि
मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैं जानता हूं कि इस तरीके की ट्रेनिंग में क्या रेप रेंज रखी जाती है 100 परसेंट एट टू ट्वेल्व रेप रेंज ही होगी इट्स अ स्वीट स्पॉट आठ से बारह के बीच में रेप रेंज प्ले कर रहेगी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं किसी एक्सरसाइज में हो सकता है दस हो किसी में बारह हो किसी में नौ हो अब इसका रीजन क्या है सबसे पहले तो रॉक को पास इंजरीज बहुत है ठीक है अब पास इंजरीज होने की वजह से ज्यादा हैवी लोड लेके कम रेपिटेशन में वो बिल्कुल प्ले नहीं कर रहे होंगे हिज गॉडनी इंजरी शोल्डर में प्रॉब्लम है उनके स्पाइन में भी कई बार यू नो इंजरीज हुई है रप्चर हुए हैं आप लेगामेंट गया हुआ है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो रिस्क नहीं कर सकते बहुत हैवी वेट लगा के और कम रैप रेंज में सो so, प्रॉबली वो एक हाई नंबर पे ही ट्रेन कर रहे होंगे उसके साथ साथ हाइपोट्रोफी रेंज मतलब आप चाहे कंडीशनिंग कर रहे हो फैट लॉस कर रहे हो डजेंट रियली मैटर आपका गोल जब आप ट्रेनिंग में करने आते हो वेट रूम में घुसते हो तो आपका गोल हमेशा हाइपरट्रॉफी क्रिएट करने का ही होना चाहिए स्ट्रेंथ बिल्ड करने का ही होना चाहिए और रॉक का भी यहां पे यही गोल है द वे ही ट्रेन्स आई कैन सी कि एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट एक सही रेप रेंज के लिए उठाया जा रहा होगा इसके बाद बारी आती है कंडीशनिंग की क्यों ये रेप रेंज ली गई है क्योंकि कंडीशनिंग भी कर रहे हैं वो अब कंडीशनिंग जब करेंगे तो डेफिनेटली बहुत कम यू नो रेप रेंज में बहुत हैवी वेट लगा के ये अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है इसीलिए एक ज़्यादा बड़ी रेप रेंज भी नहीं बट एक मीडियम टू यू नो स्वीट रेप रेंज में रहा जाए ताकि कंडीशनिंग भी अचीव हो हाइपोट्रॉफी भी अचीव हो इंजरीज से भी वो हैंडल कर पाए सारी चीज़ें नाउ एक्सरसाइज सेलेक्शन की बात करूँ बहुत ही स्मार्ट मतलब द वे ही हैज डिजाइंड जिन्होंने भी इनका ये यू नो वर्कआउट प्लान डिजाइन किया है बहुत ही सही अकॉर्डिंग टू द इंजरीज मतलब जितनी उनकी इंजरीज रही है पास्ट इंजरीज उनका वर्किंग का स्टाइल है उनकी इंटेंसिटी डालने का स्टाइल है बहुत अच्छा अच्छी तरीके से एक्सरसाइज का सिलेक्शन किया है सबसे पहले तो मॉडरेट वेट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है अब नेवर सीन रॉक डूइंग रियली हैवी वेट मतलब मैंने बहुत ज्यादा हैवी वेट से उनको यू नो रोइंग करते हुए या फिर डेड लिफ्ट करते हुए या हैवी स्क्वाट करते हुए मैंने उनको नहीं देखा बट ही ऑलवेज यूज अ मॉडरेट वेट मतलब मॉडरेट मतलब कि इतना भी हल्का नहीं कि भाई यार मजाक हो रही है और ना ही इतना हैवी के मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाए सो मॉडरेट वेट सिलेक्शन बहुत जरूरी है दूसरा एक्सरसाइज देखिए फोकस जो है ना वो यहाँ पे है टाइम अंडर टेंशन पे जिसे आप ईजी uh, लैंग्वेज में टी यू टी भी कहते हो लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है प्लेइंग विद द टेम्पो टेम्पो क्या होता है द रिदम एट विच यू आर डूइंग द रेपिटेशन इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो एक रेपिटेशन लगाने की जो आपकी स्पीड है वो क्या है कितनी है उसकी स्पीड से जब हम प्ले करने लगते हैं तो हम क्या है अपने मसल को ज्यादा देर तक टेंशन में डाल सकते हैं जिसे कहते हैं टाइम अंडर टेंशन इसको हमें बढ़ाना है अब जब टाइम अंडर टेंशन बढ़ता है मसल में तो वो ना चाहते हुए भी वो ब्रेक होता है फटीक होता है और उसके बाद फिर जब आप घर जाते हैं न्यूट्रिशन देते हैं रेस्ट देते हैं रिकवरी देते हैं फिर वो ग्रो होता है सो so, टाइम अंडर टेंशन पर ज्यादा फोकस है वेट पे कम लोड क्योंकि जितना अचीव करना था उन्होंने बहुत अच्छा मसल मास ऑलरेडी है राइट right? उसके बाद टाइम अंडर टेंशन को डालते हुए मसल को कंटिन्यूसली फटीक किया जा रहा है एवरी वीक कंडीशनिंग इंप्रूव की जा रही है फुलनेस मेंटेन की जा रही है इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो उनके जॉइंट्स के लिए यू नो शोल्डर जॉइंट्स के लिए नी जॉइंट्स के लिए इजी हो जैसे कि आप सीन रॉक यूजिंग सेफ्टी बार्स अब सेफ्टी बार में जब आप स्क्वाट लगाते ना तो आपको इस तरीके से हाथ आगे होता है आपका ऐसे पीछे रखने की जरूरत नहीं पड़ती अब जब आपका हाथ यूं पीछे होता है ना तो ऑटोमेटिकली क्या है एक अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है आपके शोल्डर जॉइंट के लिए और साथ ही साथ रोटेटर कफ के लिए ठीक है कई सारे लोगों को दिक्कत होती है इवन एल्बो भी दर्द करता है रिस्ट भी दर्द करती है सो वेन यू यूजिंग द सेफ्टी बार आपका हाथ सीधे होता है सामने और बहुत ही कंफर्टेबल होता है आपके ज्वाइंट्स के लिए राइट नाउ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द लेग्स तो उस टाइम पर जब सेफ्टी बार का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह बहुत ही अच्छा है रॉक के लिए मतलब जिन लोगों को भी दिक्कत है यू कैन यूज सेफ्टी बार प्लस मैंने एक और लेग प्रेस की मशीन देखी जिसमें आप यूनिलेटरी लगा सकते हैं मतलब एक पैर को एक बार में तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है यू you नो know, आपका ज्यादा हैवी वेट ना लोड ना लेते हुए ओवरऑल आप सिर्फ एक ही पैर पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से जो एक्सरसाइज का सिलेक्शन है आई थिंक ब्यूटीफुल तरीके से किया गया है जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट इनको मिल रहा है अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की जो है हमारा न्यूट्रिशन सॉरी गाइस थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लिख दिया यहाँ पे माफ करना मुझे बट कमिंग बैक टू द न्यूट्रिशन पार्ट सो न्यूट्रिशन की जब बात आती है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो खाना मैं खाता हूँ वही रॉक भी खा रहा है कोई डिफरेंट नहीं है बॉडी बिल्डिंग बेसिक बॉडी बिल्डिंग फूड सेम है पूरी दुनिया में
राइट क्राप के सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट होंगे राइस होगा क्यों होगा बला बला बहुत सारी चीजें ऐसा कोई भी अनोखा फूड जो मार्स से लेके आ रहे हैं कुछ नहीं है ठीक है ध्यान आपने ये देना है कि इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी मतलब कि आपकी क्वांटिटी क्वांटिटी मैटर करती है रॉक की क्वांटिटी डिफरेंट होगी मेरी डिफरेंट है आपकी डिफरेंट होगी ये क्वांटिटी ही हमें पता लगानी होती है जिसे कहते हैं हम मेंटेनेंस कैलरीज को फाइंड आउट कीजिए उसके बाद मैक्रोज को फाइंड आउट कीजिए प्रोटीन काब्स फैट कितने लेने हैं अब जब रॉक का वीडियो देखेंगे ना वट इज सेंग ही सेंग ओके दिस इज द दिस इज माई फूड बट मेक श्योर ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से वे किया गया है और मेजर किया गया है One more thing too. I know you guys want to know really specifics about the diet. Everything is measured out. It's, it's extremely calculated. Ounces are measured, uh, pre-cooked, post-cooked. Uh, so by the time it gets on my paper plate, it gets to me, uh, and by the time I'm eating it, everything is um, is really, really fine-tuned and explicitly uh, measured out. Why are they saying that? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं जो मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों जब आप ये ड्राई हार्ड सिक्स पैक एप्स देखते हो ना इसको बनाने के लिए बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से वेइंग स्केल आता है वेइंग स्केल में फूड को मेजर करना पड़ता है फिर कई तरह के एप्स आते हैं उसमें उस फूड को डालना पड़ता है राइट कि आप इतना खा रहे हो उसके बाद आपको ऐप बताता है कि इसमें आपको इतने मैक्रोज मिले हैं उस हिसाब से आपका मील तैयार होता है अब रॉक के पास तो अपना पर्सनल शेफ है उसके पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो तैयार करके बनवा के लेके आते हैं उसके लिए आपके पास कौन है आपके पास मैं हूँ ठीक है तो आप मेरा वीडियो चेक करिए उसमें कैसे निकालना है वो आप सीखिए पढ़ाई करना जरूरी है थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना इसीलिए लिंक डाल दूंगा चेक करो से अपने हिसाब से निकालो फूड वही सब है जो रॉक खा रहे हैं जो मैं खा रहा हूं वही सेम रहेंगे मैक्रोज एडजस्टमेंट होता है मैक्रोज एडजस्टमेंट का मतलब क्या है वो भी तब जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ते हो अपनी गोल की तरफ जैसे कि रॉक बढ़ रहे हैं तो एवरी वीक या एवरी टू वीक्स में मैक्रोज का एडजस्टमेंट होता है ठीक है जितनी प्रोग्रेस हुई होती है उसी हिसाब से मैक्रोस को चेंज करना पड़ता है इसे कहते हैं मॉनिटर करना प्रोग्रेस को यही एक कोच का काम होता है कि भाई कोच आपकी प्रोग्रेस को देखेगा आपकी पिक्चर्स को देखेगा आपकी वेट को देखेगा आपकी बॉडी फैट को देखेगा मेजर करेगा और फिर देखेगा कि मैक्रोस क्या दिए हुए हैं और मैक्रोज अगर रिजल्ट दे रहे हैं गुड और अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो कोच धीरे धीरे उन मैक्रोज को एडजस्ट करेगा ताकि आपको लगातार रिजल्ट मिलते रहे और आप अपने जो गोल है एंड गोल इन दिस केस रॉक का गोल क्या है ब्लैक एडम के लिए वैसी फिजिक तैयार करना कॉमिक बुक टाइप तो वो जो है उस गोल पे पहुंचने के लिए बार बार अपने मैक्रोस को एडजस्ट करेंगे दैट्स व्हाट ही और वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि भाई मैं मेजर भी करता हूं वे भी करता हूं उसके बाद खाता हूं तो आपको भी करना पड़ेगा वो दिमाग से निकाल दो बात कि भाई कोच साहब ने कहा है कि एक मुठ्ठी चना खा लो एक मुठ्ठी ये खा लो एक मुठ्ठी वो खा लो ओके फॉर सर्टन रिजल्ट इट्स गुड बट वेन यू गोइंग फॉर द स्पेसिफिक रिजल्ट कि भाई ये चाहिए इतना तो वो जो माइक्रो चेंजेस है ना वो करने पड़ते हैं ठीक है इस, इसी वजह से आपको जो है डिटेल्ड रिजल्ट्स मिलते हैं नाउ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं चीट मिल गया अब आप देखते होंगे रॉक के फीड्स तो आप तो खुश हो जाते होंगे भाई ये भी ये देखो कितना सिरप डाल के ऊपर हनी डाल डाल के खा रहे हैं पैन खा रहे हैं लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो पैन बना कैसे ये पैनकेक हमारे जो मार्केट्स में मिलता है कुछ पता नहीं इंग्रेडिएंट क्या है कितना डाला है कितनी शुगर ठोकी है कुछ नहीं पता ऐसे नहीं बन रहा है वो ये जो चीट मील जो बन रहा है रॉक का जो एवरी संडे वो चीट मील करके डालते हैं वो ऐसे ही नहीं बनता उसको बनाने के लिए हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है आप चेक करेंगे जो लेटेस्ट पैन उन्होंने डाला था तो उस पैन की रेसिपी भी डाली थी अब आप उसमें एक भी इंग्रीडियंट मुझे दिखा दो जो यू नो एक हिसाब से न्यूट्रिशनली गलत है वो हाई न्यूट्रिशन फूड ही है इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसमें आपका आटा ज्यादा डाला जाता है उसमें मेपल सिरप थोड़ा ज्यादा डाल दिया जाएगा उसमें कोकोनट थोड़ा ज्यादा डाल दिया जाएगा जो बाकी दिन नहीं खा सकते अब यहां पे जब चीट मील का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक्चुअली में वो बोलने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है चीट मील बट एक्चुअली इट्स अ रीफीड डे ठीक है अब यह रीफीड डे की तरह जो ये काम कर रहा है इसका मतलब होता है कि आपकी थ्रू आउट द वीक जितनी कैलरीज हैं वो कम ली आपने उसके बाद एक दिन आपने बूम कैलरीज करी ठीक है कैलरीज बढ़ाई और ऐसे भी नहीं कि मतलब आसमान फाड़ दिया नहीं एक सर्टन लेवल तक बढ़ाई इसे कहते हैं रीफीड डे अब रीफीड डे आप जो रोज खा रहे थे उसकी क्वांटिटी बढ़ा के भी ले सकते हो लेकिन भाई आप तो रॉक हो 
रॉक के पास शेफ है रॉक के पास सब कुछ है तो रॉक ने दिया ऑर्डर मुझे भाई पैन खाना है और अच्छे से बना हुआ होना चाहिए तो रॉक के लिए पैन बन के आया मेपल सिरप बन के आया ऑर्गेनिक मेपल सिरप लेके आए ठीक है उसके बाद पीनट बटर ऑर्गेनिक लेके आए वो सब कुछ डाला सारी चीजें हाई क्वालिटी हैं बस क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है वो रिफीड डे के लिए एडजस्ट हो गई खत्म ठीक है तो उसका इंटरप्रिटेशन आप लोग ऐसे मत लो कि यार मेरा रिफीड डे तो मैं जाके वर्कआउट के बाद सीधा घूमते हुए बर्गर किंग से होते हुए आऊंगा वहां से इतना बड़ा फ्राई का पैकेट और ये सारी चीजें लेके आऊंगा दिस इज नॉट हाउ यू यू नो डू योर चीट डेज ठीक है स्पेसिफिकली वेन यूर ट्रेनिंग फॉर दिस थिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक जिसमें हजारों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं ठीक है ये आप भी कर सकते हो आपका मन करता है आपको यू you नो know, इस तरीके के गोल की तरफ आप बढ़ रहे हो इफ यू वांट टू हैव अ रिफीड डे आ एक चीज और ध्यान दीजिए अब रिफीड डे या फिर चीट मील जो है रॉक ले सकता है क्यों रॉक की करेंट कंडीशनिंग भी एक बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग है उससे हो सकता है कि उसको वन परसेंट टू परसेंट बेटर और अचीव करना हो इसीलिए वो अफोर्ड कर सकता है इस चीट मील को आप लोग जो थर्टी थर्टी फाइव परसेंट बॉडी फैट से स्टार्ट कर रहे हो वो अब एक्सपेक्ट करोगे कि मैं चीट मील लूंगा हर संडे तो कैसे चलेगा ऐसे ऐसा नहीं होता है काम इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अंडरस्टैंड वाई ही इज टेकिंग चीट मील एक्चुअली रिफीड डे बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू हैव दैट राइट तो ये समझिए कि चीट मिल का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं होता कि आपको उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा इसलिए होता है कि आप एक कंडीशनिंग में हैं और उसके बाद यू वांट टू जस्ट यू नो कीप योर मेंटल स्टेट डाउन स्ट्रेस लेवल आपका कम करना है आपको अपने मंडे को आपने फुल ऑन फोकस से ट्रेन करना है दैट्स वाई यू हैव दिस थिंग और वो ले सकते हैं इसलिए वो ले रहे हैं आप नहीं ले सकते अगर आप बहुत हैवी हाई बॉडी फैट परसेंटेज में हैं तो और right, तो आप बात करते हैं हम सप्लीमेंटेशन के बारे में अब सप्लीमेंट्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे सप्लीमेंटेशन की भाई रॉक क्या लेते हैं लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद डाली है अभी रिसेंटली पोस्ट वर्कआउट शेक दिखाया था तो उसके हिसाब से मैं जो आइडिया है वो ले पा रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंटेशन का बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए सप्लीमेंटेशन में ऑफकोर्स पोस्ट वर्कआउट है पोस्ट वर्कआउट में सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव ग्रैम्स प्रोटीन वो एक बार में ले रहे हैं अब वो अकॉर्डिंग टू द साइज है उनकी ओवरऑल जितनी भी रिक्वायरमेंट है दिन भर में प्रोटीन की उसका एक छोटा हिस्सा है प्रोटीन का पोस्ट वर्कआउट में वो ले रहे हैं विच इज ओके यहाँ पे काब्स पाउडर भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज यू नो क्विक एंड ईजी डाइजेस्टेबल यू नो कार्बोहाइड्रेट पाउडर वो ले रहे हैं और वो ही कैन अफोर्ड टू हैव दैट आप इस केस में कार्बोहाइड्रेट पाउडर लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे टू बनाना या वन बनाना या वन एप्पल कंज्यूम कर सकते हैं साथ में यहाँ पे एक वन एप्पल भी कंज्यूम कर रहे हैं साथ ही साथ एक स्कूप इलेक्ट्रोलाइट जब भी हम वर्कआउट करते हैं ट्रेनिंग करते हैं ना तो हमारे क्या है कि जिंक लेवल्स ड्रॉप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ऊपर नीचे हो जाता है जब रिगरस ट्रेनिंग होती है पसीना आता है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो तो इलेक्ट्रोलाइट भी वहां पे लिए जा सकते हैं अब नॉर्मल इंसान को लेने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग भी उतनी ज्यादा यू नो उस लेवल पे नहीं होती अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मली कोकोनट वाटर ले सकते हैं इसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट वो है क्रिएटिन अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई रॉक तो जो है कंडीशनिंग अचीव कर रहे हैं यू you नो know, फैट लॉस कर रहे हैं और ज्यादा रिप बन रहे हैं तो क्रिएटिन क्यों ले रहे हैं देखिए मैंने बहुत बार बताया है क्रिएटिन का इंपॉर्टेंस स्पेशली व्हेन यू आर कटिंग कटिंग जब आप कर रहे होते हो तो आपको ऐसा तो नहीं है ना कि एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी अडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की हाई एनर्जी मॉलिक्यूल चाहे आप कटिंग कर रहे हो चाहे आप कटिंग नहीं कर रहे हो मसल बिल्डिंग कर रहे हो दोनों ही टाइम पे चाहिए और क्रिएटिन आपको जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो आपका ए है इसको बनाने में हेल्प करता है कैसे सी आर फॉस्फेट जो इसका फॉस्फेट ग्रुप है ये इसको देता है जब भी ये ब्रेक होता है फॉस्फेट ग्रुप इसका यहां से वो उसको डिलीवर करता है तो ये बहुत जरूरी है क्रिएटिंग को लेना और स्पेसिफिकली जब आप कटिंग कर रहे होते हो लो कैलरीज में होते हो तो इट गिव्स यू मसल फुलनेस मसल में जो फुलनेस होती है मसल में जो यू you नो know, एक तरीके से आप कहेंगे मसल जो वाटर होल्ड करता है वो क्रिएटिन की वजह से करता है मसल के अंदर भी पानी ही है राइट right? ग्लाइकोजन जो है वो पानी को होल्ड करता है और उसके साथ साथ क्रिएटिन को भी होल्ड करता है और क्रिएटिन ये होल्ड करवाने में हेल्प करता है पानी को तो फुलनेस अपने आप निकल के आती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कटिंग करते हो या कर रहे हो कंडीशनिंग अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो यू हैव टू हैव क्रिएटिन अब क्रिएटिन की मात्रा जो है यहाँ पे मैंशन नहीं की गई है यू नो रॉक ने अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना लिया जा सकता है यू नो टेन फिफ्टीन ग्राम्स वो अपनी बॉडी के हिसाब से ले रहे होंगे बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग फाइव ग्राम्स टू टेन ग्राम्स इट्स ऑल ओके पाँच ग्राम
या यू नो फिश ऑयल्स इस तरीके के सप्लीमेंटेशन बेसिक सप्लीमेंट्स वो होंगे ही होंगे उनके डाइट में और भी जॉइंट रिलेटेड सप्लीमेंट्स जॉइंट सपोर्ट यू नो सप्लीमेंट्स बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स uh, वो कंज्यूम कर रहे होंगे ये तो जनरल बातें हैं ठीक है मेन चीज आती है रिकवरी की अब एक ऐसा इंसान जिसको पास्ट में इतनी सारी इंजरी हुई है हर नया के दो दो बार ऑपरेशन हो गए हैं कमर में ये हो गया है स्पाइन टेढ़ा हो गया ये नो यू नो आपका एंकल अकेले स्टैंडिंग यू नो रपच्चर हो गया क्या क्या नहीं हो गया उस इंसान के साथ बट ही स्टिल ट्रेनिंग हाउ इज ट्रेनिंग बिकॉज ही बिलीव इन थेरेपीज थेरेपीज में बहुत सारी थेरेपीज होती हैं कुछ मैं जो मैंने नोटिस किया है जो वो करवाते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और लेटेस्ट उन्होंने एक्यूपंचर थेरेपी करवाया ब्रिलियंट बहुत ही अच्छी थेरेपी है हीलिंग के लिए यू you नो know, आप बीमार नहीं भी हो कहीं दर्द नहीं भी हो रहा है फिर भी आप अगर ये करवाते हो ना यू सी द डिफरेंस मतलब बॉडी री एनर्जाइज हो जाती है आपकी बॉडी अलग फील करती है आपको क्लिनिक मिले कोई अच्छे डॉक्टर मिले तो एक्यूपंचर एक बहुत अच्छा तरीका है टू मेक योर बॉडी रिकवर फास्ट और वो आपको ट्रेनिंग में भी नजर आएगा आपको डे टू डे लाइफ में भी नजर आएगा उसके बाद है कायरोप्रैक्ट मतलब क्यों क्योंकि जो पूरी बॉडी है ना आपकी स्पाइन पे ही अटकी हुई है आपका जो स्केलेटल सिस्टम है इट्स ऑल स्पाइन ठीक है स्पाइन में ही तो सारी हड्डियां लगी हुई हैं अब स्पाइन जो है आपका हेल्दी रहेगा आपके लेग्स की जो ये जो लेंथ है वो बराबर रहेगी आपके हिप की जॉइंट्स की जो लेंथ है वो बराबर यू नो हाइट जो है बराबर रहेगी हिप जॉइंट की मोबिलिटी सही रहेगी शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी सही रहेगी नेक आपका सही रहेगा सर्विकल स्पाइन तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को मिलके हेल्दी बनाती हैं आपकी बॉडी बेटर रिकवर करती है और इंजरी के चांसेस ट्रेनिंग में नहीं होते मसाज डीप टिश्यू मसाज स्पेसिफिकली आपके मसल्स में बहुत टेंशन हो जाती है स्टिफ हो जाते हैं मसल तो ये सेल्फ माइफेशल रिलीज या माइफेशल रिलीज आपको चाहिए चाहे आप फोम रोलिंग के थ्रू कर रहे हो या फिर मसाज करवा रहे हो तो ये सारी चीज़ें मिल के द रॉक डुन जॉनसन ब्लैक एडम की तैयारी कर रहे हैं अब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो हमें नहीं पता है अभी ऑफ कोर्स जैसे कि आप सभी लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो सर आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं वो तो हो सकता है कि बहुत सारे परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स भी ले रहे हों देखिए उस चीज़ पर हम कॉमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसके लिए उनके पास डॉक्टर्स होंगे मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ कि यार जब भी आप स्पेसिफिक गोल्स की बात करते हैं ना ऐसे तो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है और स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आपका सप्लीमेंटेशन आपकी न्यूट्रिशन आपकी क्या वर्कआउट कर रहे हो एक्सरसाइज का सिलेक्शन क्या है वॉल्यूम कितना है आपका फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हो बहुत ज्यादा मैटर करती है प्रोटोकॉल्स तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेगी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यार अरे कुछ नहीं होता जी ये तो मतलब आप बहुत उनके पास तो बहुत पैसा है वो तो किसी को भी हायर कर सकते हैं नहीं आप भी हायर कर लोगे अगर ऐसी जगह पर पहुंच गए ना किसी दिन बहुत पैसे भी हो गए ना तो फिर भी आप इस तरीके का फिजी अचीव करने के लिए बच नहीं सकते ये सारी चीजों से करना ही पड़ेगा आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार लड़के रखे हैं वो कर लेंगे आपको ही करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव यू हैव टू डू इट ठीक है प्लेन एंड बेसिक साइंस और राइट गाइस सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं जल्दी ही मैं सोच रहा हूँ कि वो जाइंट सेट वाला जो प्रोटोकॉल है ना एक बार ट्राई करूंगा इफ़ यू वॉन्ट कि मैं ट्राई करूँ और आपको बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरीके के और वीडियोज़ आपने देखने हैं यू नो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द थम्सअप बटन एंड गाइज टेक केयर जीत सलाल